Выслушать каждого пришедшего на прием жителя, урегулировать конфликт между соседями, посетить неблагополучные квартиры. Этим и многим другим ежедневно занимаются участковые уполномоченные полиции. Служба считается одной из самых сложных, но и неоценимо важных, ведь участковые находятся ближе всего к народу, работают в непосредственном контакте с людьми. В этом году службе участковых исполнилось 90 лет. После принятия 25 декабря 1862 года временных правил об устройстве полиции в городах и уездах губернии для непосредственной охраны общественного порядка на местах образовались новые полицейские органы и учреждались новые должности. Крупные города делились на отдельные участки, веренные особым участковым приставом. Участки, в свою очередь, делились на два-три околотка. При этом в каждом околотке на службе состояли два околоточных надзирателя. В Лабинском районе 38 участковых, обеспечивающих покой и безопасность граждан. У каждого на веренной территории сотни домовладений и тысячи жителей. В настоящее время средний возраст сотрудников помолодел, но работает данная служба в славных традициях, которые в районе годами складывались сегодняшними ветеранами. Опыт наставников помогает молодым полицейским делать первые шаги на службе, приобретать уважение со стороны населения и коллег. Участковые уполномоченные Лабинского отдела в торжественной обстановке принимали поздравления в честь праздника. Конечно, стало работать намного сложнее, труднее. И с людьми стало сложнее, и сама социальная обстановка, она намного тяжелее. И от ребят требуется, конечно, большая выдержка. Нужно быть большим психологом, нужно быть и уметь разговаривать с людьми, понять многое из того, что оно происходит. Потому что, как говорят, у нас милиция плохая. Но когда... Нужно что-то, то говорят, а где же милиция, почему милиции не было. То есть когда надо наводить порядок, когда надо рисковать, вот здесь мы всегда вспоминаем, где же милиция. Я считаю, что э, все те вопросы, которые вот сегодня и губернатор э, и очень хорошо изложил в своем выступлении, и обеспечение жильем, обеспечение транспортом, э, взаимодействие с казачьими дружинами, это все результат большой, активной, начинающейся работы. Дай Бог, чтобы было у вас и повышение заработной платы, и наладился квартирный вопрос, и многие, многие другие жизненные дела. С праздником вас! Хочу поздравить в этот праздник всех наших ветеранов, которые много вкладывают в работу службы участковых, потому что, как бы ни проходила реформа, реорганизация, Название полиция, милиция. Как был участковый, так и не остался. Хочу поздравить весь личный состав отдела участковых с этим праздником. Всех ветеранов мы поздравляем сердечно. Желаю всем здоровья, успехов. Глава района Александр Садчиков и начальник Лабинского отдела МВД Юрий Голота вручили ветеранам и действующим участковым уполномоченным памятные знаки в честь юбилея службы, почетные грамоты, благодарственные письма. Также отметили наградами Анжелику Горютину, которая победила в конкурсе «Лучшая мама в погонах» и школьницу из станицы Каладжинской Алену Кондрашову. Она стала лучшей в конкурсе рисунков среди детей сотрудников отдела МВД «Мои мама и папа работают в полиции». Ну и чтобы праздник ощущался в полной мере, для всех присутствующих выступали лабинские артисты. Татьяна Чистова и Игорь Исаков, телекомпания Лаба.